We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he help this country of India, may he help the Indians, especially the Muslim Indians, to be on the straight path and continue to follow Islam and preach Islam. I would love to come back and give at least a talk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक कतालुक भारत से हैं वहीं पैदा हुए वहीं तालीम हासिल की और दीन इस्लाम की तबलीग का काम भी डॉक्टर जाकिर नायक ने भारत से ही पीस टेलीविजन की बुनियाद रखने के बाद शुरू किया और उसके बाद भारत में जब बीजेपी की मोदी सरकार आई तो उसने डॉक्टर जाकिर नायक पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए और डॉक्टर जाकिर नायक को अपना वतन छोड़ना पड़ा और डॉक्टर जाकिर नायक अब भारत से बाहर मलेशिया में रिहायश पजीर हैं मगर सवाल यह है कि डॉक्टर जाकिर नायक क्या कभी भारत वापस लौटेंगे अगर हाँ तो वो कब वापस आएंगे डॉक्टर जाकिर नायक से व्हाट्सएप के जरिए किए गए सवालों जवाब के सेशन में एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नायक तक पहुंचा था सवाल करने वाले ने पूछा था कि आपके क्या मंसूबे हैं भारत वापस लौटने के बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने अंग्रेजी जबान में पूछे गए इस सवाल का अंग्रेजी जबान में ही जवाब दिया टीम हम कदम इस गुफ्तु का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है लेकिन पहले आप देख लीजिए की सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया वेन डू यू प्लान टू कम बैक टू इंडिया डॉक्टर जाकिर नायक ये सवाल सुनकर मुस्कुराए और कुछ हद तक जज्बाती भी नजर आए ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक भी चाहते हैं कि वो अपने वतन भारत वापस लौट जाएं। मगर क्या करें डॉक्टर जाकिर नायक पर वहां पर जिंदगी बहुत तंग कर दी गई है उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं जिनमें उन पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल का जवाब देना शुरू किया और मुस्कुराते हुए सबसे पहले ये कहा कि मैं एक भारतीय शहरी था और वहीं से मेरा ताल्लुक था मगर मैं एक एन आर आई हूँ यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि वो भारतीय शहरी जो कभी भारत में और कभी भारत से बाहर रहता है डॉक्टर जाकिर नायक ने जवाब में ये भी कहा कि वो इस पाबंदी लगने से पहले भी अक्सर भारत से बाहर रहा करते थे आमतौर पर उनकी जिंदगी के छह महीने भारत में और छह महीने भारत से बाहर गुजरा करते थे इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने वो वाक भी सुनाया जब उन पर ये इल्जाम लगे थे याद रखिए कि डॉक्टर जाकिर नायक पर बांग्लादेश में होने वाली एक खून रेजी से मुतल इल्जाम लगे थे कि वहाँ पर जिस लड़के ने ये पूरी खून रेजी की थी वो डॉक्टर जाकिर नायक की तकारीर से मुतासर था इसी बुनियाद पर डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ भारत की मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दर्ज कर दिए गए और डॉक्टर जाकिर नायक अब भारत नहीं जा सकते डॉक्टर जाकिर नायक ने वो वाक़ याद करते हुए कहा कि ये साल 2016 की बात है जिस वक्त मुझ पर ये इल्जाम लगे तो दिलचस्प बात यह है कि मैं उस वक्त भारत में मौजूद ही नहीं था बहुत से भारतीय अखबार और टेलीविजन ये वावेला करते नजर आते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक पर जब इल्जाम लगे तो वो भारत से मफरूर हो गए यानी भारत से भाग खड़े हुए थे जबकि डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि वो उस वक्त जब ये वाक़ पेश आया साल दो में वो भारत में मौजूद ही नहीं थे फिर डॉक्टर जाकिर नायक आखिर थे कहाँ इसका जवाब भी डॉक्टर जाकिर नायक ने दिया newspapers on the 4th of July 2016 I was already outside India many of the newspapers said Zakir ran away from India I did not run away I was staying outside India I was already outside India alhamdulillah coincidentally I was along with my family डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि जब यह वाक़ पेश आया तो शुक्र खुदा का कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी अगर मेरे खानदान के लोग भारत में ही होते तो वो वहीं फंस कर रह जाते और मैं उनसे दूर अकेला रहने पर मजबूर हो जाता लेकिन जब यह वाक़ पेश आया तो उस वक्त मेरे खानदान के तमाम अफराद मेरे साथ थे डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि जब यह वाक़ पेश आया तो उस वक्त वो मक्का में मौजूद थे चूंकि वो हर रमज़ान के आखिरी दस से पंद्रह रोज़े मक्का मुकरमा में गुजारते हैं और उम्र की अदायगी में मसरूफ़ होते हैं यही वजह थी कि इस मकसद के लिए पूरा खानदान मक् में मौजूद था जिस मौके पर यह इल्जाम लगे इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने आप पर लगने वाले इल्जाम पर तबसरा भी किया और कहा कि ये सब जाली और झूठे मुकदमा हैं ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार का भोंडा तरीका है जिसके जरिए उन्होंने मुझे दरअसल पीस टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए भारत में दीन इस्लाम की तबलीग से रोकने की कोशिश की है दोस्तों याद रखिए कि भारत में मोदी सरकार वाहिद सरकार है जिसमें वजीर मोदी उस सोच के हामिल हैं जो मुसलमानों से नफरत का प्रचार करती है भारत इससे पहले एक सेकुलर मुल्क माना जाता था मगर भारत में जब से मोदी सरकार आई है वहां पर मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी गई है डॉक्टर जाकिर नाइक का भी यही ख्याल है और वो मानते हैं कि बीजेपी की मोदी सरकार दरअसल हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है जो मुसलमानों से नफरत को बेचकर अपने सियासी फवायद हासिल करती है 
उसके बाद डॉक्टर साकिर नाइक ने एक बार फिर से कहा कि मैं सवाल की जानी बात हूं और यही सवाल मुझसे आप ही ने नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने पूछा है डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और वाक्य बताते हुए कहा कि एक मशहूर भारतीय दाई जो कि दीन इस्लाम की तबलीग भारत से कर रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकता वो मुझसे मिलने जब मलेशिया आए और मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने भी लगभग यही सवाल किया था लेकिन उनका सवाल जरा मुख्तलिफ था उन्होंने सवाल करते हुए मुझसे पूछा था कि इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई दाई नहीं है जो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ हो और उसने दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर अपनी सरजमीन अपना मुल्क भी छोड़ दिया हो दोस्तों याद रखिए कि मुल्क चाहे कोई भी हो कैसा भी हो इंसान को उससे मोहब्बत होती है डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने वतन से प्यार करते हैं और उसको याद करते हुए जज्बाती हो जाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये बात तो सच है आज के दौर में वाकई ही ऐसा कोई दाई या मुबलिक नहीं मिलता जिस पर इतने जुल्म किए गए हों कि वो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाए और वो अपने मुल्क से बाहर मुश्किल जिंदगी गुजार रहा हो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अलबत् नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्हसम और साहबा कराम ने तबलीग इस्लाम के लिए मुख्तलिफ मौाक़ों पर हिजरत की थी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करने वाले दाई ने कहा कि नबी करीम सल्हसम ने हिजरत के बाद मक् फतेह कर लिया था prophet did that the sahaba did that but i don't know of anyone in the world today allah has blessed you and given you the opportunity to do hijra only for the sake of dawa zahir hai dosto dr zakir naik ka maqam nabi e kareem ya sahaba e karam jitna to har giz har giz nahi hai lekin wo allah ke qareeb zarur hain kyunki wo deen e islam ki tabligh kar rahe hain sawal karne wale dai ne dr zakir naik se kaha nabi e kareem sallallahu alaihi wa sallam ne to makkah fatah karne ke baad wapas aakar elan kiya tha aap kab fatah karenge aur aap kab wapas bharat aayenge aur aaj yahi sawal dr zakir naik se bhi kiya gaya tha मगर दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई अफसोसनाक खबर दी है और वो खबर टीम हम कदम आप तक पहुंचाने जा रही है डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा मैं भारत कब लौटूंगा ये तो अल्लाह ही जानता है बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन मंसूबा साज है और अल्लाह हमारे लिए सबसे बेहतर करता है लेकिन मैं समझता हूँ कि मलेशिया एक बहुत अच्छा मुल्क है और मैं यहाँ पर बहुत पुरसकून और अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कह दिया था कि वो अब कभी भारत जाकर सेटल होना नहीं चाहते यानी कि वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए भारत कभी नहीं जाना चाहते और डॉक्टर जाकिर नाइक ये फैसला कर चुके हैं कि वो अपनी बाकी जिंदगी अपने खानदान के हमरा भारत से बाहर किसी और मुल्क में ही बिताएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी वजह भी बता दी उन्होंने कहा कि मेरे लिए भारत में जाकर रहना मुमकिन नहीं है अलबत् कभी भी किसी भी मौके पर मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत में जाकर एक बार फिर से दीनी कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँ या फिर दीन इस्लाम की तबलीग करूं और पीस टेलीविजन की तर्ज के मुख्तलिफ इज्तम रखूं जहां पर लाखों लोग शिरकत करें और मुझसे सवाल पूछें मैं ऐसा जरूर चाहता हूं बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले सालों में जल्द ही ऐसा करूं और भारत में भी ऐसे इज्तम का इनका करके वहां पर बड़े लोगों से खिताब करूं और वहां पर सवाल और जवाब का सेशन हो बिल्कुल उसी तरह जैसे पीस टेलीविजन के लिए आज से कई साल पहले हुआ करता था डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे आज भी वो लम्हे याद आते हैं जब भारत में मैं बड़े इज्तम से खिताब किया करता था और लाखों करोड़ों लोग मेरे बयानात सुनने के बाद दीन इस्लाम के बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाते थे और यही वजह थी कि तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे और यही बात दरअसल भारत की मौजूदा मोदी सरकार को हजम नहीं हो रही क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत का वो पहला वजीर अजम है जो मुसलमानों से शदीद नफरत और हिंदुओं का प्रचार चाहता है ये शख्स हिंदुओं से मोहब्बत और मुसलमानों की नफरत में इतना आगे निकल चुका है कि इस शख्स ने भारत की मीशत वहां के हालात भारत का इंटरनेशनल इमेज यानी कि आलमी तशख सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है और अब दुनिया भारत को एक सेकुलर के बजाय एक इंतहा पसंद मुल्क मानती है डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात यहीं पर खत्म करते हुए कहा कि वो भारत जाकर मुस्तकिल तौर पर रहना कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि वहां पर उनकी जिंदगी खतरे में है अलबत् वो तकरीर और सेशन के लिए भारत जरूर जाना चाहते हैं we pray to allah subhanahu wa taala that may he help this country of india may he help the indian especially the muslim indians to be on the straight path and continue to follow islam and preach islam i would love to come back and give at least a talk and a series of lecture that's my desire दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल करना चाहती है और जानना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस फैसले पर आपका क्या रद्द अमल है कि वो भारत जाकर कभी हमेशा के लिए सेटल नहीं होना चाहते क्योंकि वहां उनकी जिंदगी को खतरा है टीम हम कदम आपकी राय जानना चाहती है दोस्तों आपके कॉमेंट पढ़कर हमें और दीगर देखने वालों को बहुत ज्यादा खुशी होती है और आपके कॉमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है लिहाजा आपकी राय बहुत जरूरी है कॉमेंट कीजिए और बताइए डॉक्टर जाकिर नाइक का मुस्तकिल तौर पर भारत मुंतकिल न होने का फैसला आपकी नजर में 
कैसा है हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मजीद वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी